Amen. Magandang uh, hapon po sa inyong lahat. At maganda po ang uh, tema natin ano ho, sa ating uh, retreat na ito. Uh, steadfast, uh, steadfast love for the ministry. At ngayon po ay nais kong uh, ibahagi po sa inyo ang kadahilanan para po tayo ay magkaroon ng steadfast love for the ministry. Uh, ito pong steadfast love, conclusion na lang po ito noong ating pong pag-aaralan. Pero kung wala po ito, itong pag-aaralan natin, hindi talaga tayo pwede magkaroon ng matibay na pag-ibig sa ministeryo. So ating pong titingnan, mga kapatid, ano ang dahilan para tayo magkaroon ng steadfast love sa ministry? Ano po? Uh, basahin po natin ang aklat po ng unang Timoteo. Tayo po ay tumayong lahat bilang paggalang salita ng Diyos. Chapter 1, First Timothy, beginning from verse 8 hanggang dito po sa verse 17. Okay, so magkaroon po tayo ng salitang pagbasa ako po sa verse 8. Seke, uh, First Timothy chapter 1, verse 8 to 17. Kung nakita nyo na po, say aloud, Amen. Amen. Okay, ako po sa verse 8. But we know that the law is good if a man used it lawfully. For whoremongers, for them that defile themselves with mankind, for men stealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine. And I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. How be it for this cause I obtained mercy that in me first Jesus Christ might show forth all long suffering for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting. Amen. Well, akin pong muling babasahin yung verse 12. And I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled, enabled me for that He counted me faithful putting me into the ministry. Sabi po doon, I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me. Binigyan na po ng kakayanan ng aking Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay manalangin. Dakin ng Diyos, salamat po sa hapong ito na ibinigay niyo sa amin. Kami nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po ay nagkatipon. Salamat sa mga minsayang nahiyag. Salamat po sa bawat isa na narito. Salamat sa mga anak po ninyo na naglilingkod Panginoon sa inyo. Matapat na gumagawa para sa inyong kaluwalhatian. Salamat po sa iglesia na ipinagkalug po ninyo. At uh, salamat sa pastor, Panginoon, kay Pastor Balieho. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Ngayon pong hapon, aming pagbubulay-bulayan ng mga salitang ito. Alam namin na ito po ay magiging pagpapala sa amin. Bigyan po kami ng bukas na puso at bukas na isip. Iniling po namin na makita ka namin, Panginoon, ngayong hapon. Ikaw po ang maluwalhati. Ikaw po ang mataas. Taki ng Diyos, gabayan po ninyo kami, banal ng Espiritu. Ikaw po ang mangusap sa aming mga puso. O Diyos, Ikaw po, Panginoon, ang uh, uh, magpakahayag sa aming kalagit na. Patawad po sa mga pagkakasala, hiling po po, Panginoon, ng inyong gabay sa amin. Ito po aming dalangin na mas tayong pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay mga kaupunan. Okay, so ating pong sundan ng pag-aaral, ano ho? Sabi po ng Bible sa verse 8, But we know that the law is good if a man use it lawfully. So sa Bible, mga kapatid, ito po ay pinag-uusapan yung kautusan. Ang kautusan kailanman ay hindi makapagliligtas sa tao. Ang kautusan ay nagpapakita ng ating kasalanan. Ito ay mistulang salamin. Ang sabi, the perfect law of liberty. 
Pagkat tiningnan mo ang salamin ang ipapakita nito ay yung kamalian mo, yung dungis mo, yung karumihan ko, yung kasalanan natin. Kaya nga sabi ang kautusan ay hindi binigay para sa isang taong matuwid. Binanggit ang iba't ibang kasalanan, men stealers o kidnappers, yung pumapatay ng ama, pumapatay ng ina, ano, iba't ibang uri ng mga kasalanan. Mga kapatid, una po, ay tayo hindi maliligtas, hindi tayo naligtas dahil sa kautusan. Uh, it is by grace kung bakit tayo naligtas. Uh, if you will remember the rich uh, young ruler, sabi niya sa Panginoon, Good Master, what must I do to inherit eternal life? Na sabi ng Panginoon, Why callest thou me good? There is a none good but God. Ano? Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang ibang mabuti maliban sa Diyos. Ngayon, ang sabi niya, nalalaman mo ang kautusan. Alam niyo ang sagot ng rich young ruler? Sa bata ako ay ginawa ko na huyan. Binanggit ng Panginoon, huwag kang papatay, huwag kang magnanaka, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ang sagot ho ng lalaki, lahat ng yan ay nagawa ko na sapol ng aboy bata pa. Yung pong kanyang pahayag mga kapatid ay mali. Inuulit ko, ang pahayag ng rich young ruler ay mali. Sapagkat kung lahat na iyon ay natupad niya na nung bata pa siya, dalawa na silang mabuti, siya at ang Diyos. Pero sabi ng Panginoon, iisa lang ang mabuti yan ay Diyos. Kung naniniwala kang ako'y mabuti, therefore dapat kang maniwala ng ako'y Diyos. Sapagkat ang Panginoon po ay Diyos. Amen? Siya ay nagkatawang tao, iniwanan niya ang kaluwalhatian ng langit na parito sa lupa upang bayaran ang ating mga kasalanan. 1 Timothy 1.15 This is a faithful saying. And worth of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners of whom I am chief. Alam niyo, sinubok ng Panginoon at ipinakita ng Diyos sa lalaki na mali ang kanyang pahayan. One thing is needful, sell, ibenta mo ang lahat ng meron ka, ibigay mo sa may hirap at sumunod ka sa akin. Na huwag ho nating mamisinterpret mga kapatid. That is a test. Yun ho mga kapatid ay pagsubok. Ipinakikita lang doon ng Panginoon na hindi totoo ang pahayag ng lalaking mayaman na nagawa niya na. Ang sabi ng Bible, umalis ang lalaki na nalulungkot sapagkat siya napakaraming kayamanan. Well, ang sabi ng mga disipulo, Panginoon, sino ngayon ang maliligtas? Ang sagot ng Panginoon, ang bagay na imposible sa tao ay posible sa Diyos. Ang bagay na imposible sa tao ay posible sa Diyos. Imposible para sa atin ang maligtas sa ating sariling pagsisikap, pero ito mga kapatid ay hindi imposible sa Diyos. Kaya ang kaligtasan ay biyaya. It is by grace. Ang kaligtasan ay biyaya. Sundan niyo lang po ang ating pag-aaral at ito po ang basic nitong ating steadfast love. Bakit po? Kasi kung hindi tayo ligtas, hindi talaga tayo magkakaroon ng steadfast love. Magsisigaw na ang pastor at halos ba maputol na ang leeg kung wala ang kaligtasan sa atin, hindi talaga na maglilingkot sa Diyos. Ang sabi ho doon, mga kapatid, yung, yung sinabi, sinabi doon, ang bagay na imposible sa, Dio, uh, sa tao ay posible sa Diyos. Now for us, it is impossible for us to be saved. Una, ano ho ang paglalarawan ng Biblia sa atin? Okay, alam natin yan. There is none righteous, no na. What? There is none that understand it, there is none that seek it after God. Walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. 2 Corinthians chapter 4. Ang sabi ng Biblia, The God of this world hath blinded the minds of them which believe na. Ang ginawa ho ng Diablo, binulag ang mata ng taong hindi naniniwala. Kaya ho tayo mga kapatid, sa ating natural na kalalaga, yan ay tayo bulag. Pero alam niyo mga kapatid, dito nga yung tanong eh. Pasto, di ho ba yung kaligtasan ay pagtanggap kay Kristo? Ay di ba ang kaligtasan, pagtatanggapin mo si Kristo, di ba gawa yung pagtanggap? Alam niyo mga kapatid, ito po ang sabi ng Bible. Yun na hong pagtanggap mo sa Panginoon, ay resulta ng biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Sapagkat kung hindi sa biyaya ng Diyos, hindi mo talaga tatanggapin ng Panginoon. Yung pagkaunawa 
nakatutuwa sa salita ng Diyos, yung pagkaunawa sa Ebanghelyo ay biyaya ng Panginoon. Ako ay may nakausap, teacher ho sa perpetual. Winit ni Sanko po siya. Sabi ko tayo makasalanan, mapapahamak sa impyerno, ang kinakailangan natin gawin ay tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi niya, paano yan? Paano yung pananampalataya? Maniniwala po kayo na si Kristo ang nagbayad ng inyong kasalanan. Hindi, hindi. Dapat konkreto. Konkreto, paano ba yung paniniwala? Maniniwala po kayo. Tatanggapin nyo na si Kristo nang namatay para sa inyong kasalanan. Ah, hindi, 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 hindi. Ako, maalam ako sa electrical, sabi niya. May pumbilya na 6 volts, ganitong baterya ang gagamitin, ganitong kawad ang gagamitin, at pag isinunod mo, iilaw ang pumbilya. Eh paano yan sa pagkaligtasan? Paano? Sabi ko, manampalataya nga po tayo, maniwala po tayo kay Kristo. Alam niyo mga kapatid, ipiniliwanag ko ng matagal na panahon yung pananampalataya, yung pagtanggap kay Kristo. Umuwi po ako mga kapatid na yung profesor ay hindi naligtas. Hindi niya naintindihan. Kaya nga mga kapatid, huwag sabihin, ay pastor, kaya ako naman talaga ako nakaunawa at ako'y naligtas. Eh alam niyo naman ako, matalino ako, magaling ako. Kung ang kaligtasan ay patalinuhan, marami hong maliligtas na nasa kolehiyo. Pero bakit ang mga nasa kolehiyo hindi maligtas? Magpasalamat ka at naunawaan mo ang kaligtasan. Kaya nga sabi ng Biblia, ang Panginoon Iso Kristo, ang Diyos, ang nagpaunawa po sa atin at nung ating maunawaan, ay tinanggap natin ang ibanghelyo ng kaligtasan. Eh sabi po lag, pero salamat at ang biyaya ng Diyos ang nagbubukas ng ating mga mata. Eh kasi yung pastor nakinig ako eh. Alam niyo yung pakikinig natin, biyaya din po yun ng Diyos. Kaya nga kung hindi ho tayo biniya ng Diyos, yung nagsusol winning sa atin, nagwiwin sa atin, tutulugan lang tayo. Pero alam niyo mga kapatid, sa Bible, in the book of Acts chapter 16 verse 14, and a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Chatira, which worship God heard us, whose heart the Lord opened. Ang kanyang puso ay binuksan ng Diyos, that she attended unto the things which were spoken of Paul. Dahil sa biyaya ng Diyos, yung kanyang pusong sarado ay nabuksan. At siya'y nakinig sa sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya ho mga kapatid, it is by grace tayo naligtas sa biyaya ng Panginoon. Wala sa ating magmamalaki at wala sa ating magyayabang na dahil ho talagang ako'y magaling, kaya ho naintindihan ko yung kaligtasan na yan. Hindi po, dahil ho yan sa biyaya ng Diyos. Sa 1 John chapter 5, verse 20, and we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true and we are in Him that is true even in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. So yung pagkaunawa sa atin, yung naunawaan natin ang patungkol sa spiritual na bagay yan ay biyaya ng Panginoon. Nung tanungin si Pedro ng Panginoon sa Kristo, ano ang sabi ng tao patungkol sa akin? No? Sabi ng iba si John the Baptist ka Panginoon. Sabi ng iba si Elijah ka. Eh sino naman sa pananaw mo ako? Thou art the Christ, the Son of the Living God. Sabi, niya, sabi ng Panginoon sa kanya, hindi mo, yeah, flesh and blood, hindi yan dahil sa laman at dugo. Kaya mo na intindihan yan ay dahil sa Espiritu. Now, mga kapatid, Ano po ang sinabi? Yung, yung law, it will not save us. Hindi yan na, nagligdas sa atin. Sa pamamagitan ng kautusan, kahit na sinabi ng pinakamabuting tao sa mundo, ay pwedeng mapahama. Pero sa biyaya ng Diyos, kahit na ang pinakamasamang tao sa mundo, ay pwedeng maligdas. Sapagkat sa Diyos, wala pong imposible. Pwedeng maligdas sa biyaya ng Diyos. As sabi ko dito, knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murders of fathers and murders of mothers, for manslayers, for whoremongers, for them that defile themselves with mankind, for men stealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine, 
verse 11. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. And I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me in the ministry. Mga kapatid, the grace of God, ang biyaya ng Diyos. Sabi nga, the grace of God saves, not of works of righteousness which we have, have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Ang nature natin, mga kapatid, tayo makasalanan, pero salamat na ang ating puso ay nabuksan at tayo ay nakaunawa ng Ibanghelyo ng Panginoon. Kaya nga ang puso natin matigas. Pero ano sabi ng Biblia, bibigyan ko kayo ng pusong laman. Basahin nga po natin yung Ezekiel chapter 36, verse 26. Ezekiel chapter 36, verse 25 to 27. Nakita niyo na po si Allow the Amen. Ezekiel chapter 36 verse 25 Then will I sprinkle clean water upon you and ye shall be clean from all your filthiness and from all your idols will I cleanse you. A new heart also will I give you and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh and I will give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and ye shall keep my judgments and do them. So ang Panginoon ang naglalagay ng bagong puso. Aalsin ng Diyos yung pusong matigas, aalsin ng Diyos yung pusong bato, at lalagyan tayo ng Diyos ng pusong laman. Para ho tayo magkaroon ng interes sa mga bagay na espiritual, kinakailangan ang Diyos ang magbago ng ating puso. Kaya tingnan nyo mga kapatid, dahil sa Diyos, tingnan nyo ang kaibahan ni David. Si David ay nagkasala. Siya po ay nagkasala, blood guiltiness. Pinapatay na si Uriah. He, he sinned uh, the sin of adultery. Kinuha niya si Bathsheba na hindi naman niya asawa. Pero alam niyo ang kaibahan ni David sa ibang mga tao, ang sabi niya, Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Restore unto me the joy of thy salvation. Alam niyo mga kapatid, ang isang kristyano, ang isang taong naligtas, naririmarim sa kasalanan. Ang taong hindi ligtas, hindi naririmarim sa kasalanan niya. Tuwa pa ho yan eh. Tingnan niyo yung mga ngalun niya. Tuwa pa eh. Pagmamalaki pa niya sa mga kalalakihan, sa mga barkata niya. Pare, alam mo, mayroon na akong chicks. Diba? Eh talaga mo ko yung may asim pa. Tama po. Bakit? Hindi sa Diyos yan eh. Hindi kristyano yan eh. Walang Espiritu Santo ng Diyos. Nung malasing, tuwa pa. Alam mo pare, nakatalawang kais kami pair. Ay talagang lasing eh. Tuwa pa. Pero ang kristyano ho ba, pwede makapaglasing? Yes! Pero nung makapaglasing siya, muhing-muhi siya sa kanyang sarili. Siya ay guilty-guilty. Siya ay nahihiya. Bakit? Because of the Holy Spirit na nasa kanya. Katulad ni David, Restore unto me the joy of thy salvation. Create in me a clean heart, O God. Yan ho ang nagagawa ng biyaya ng Diyos sa tao. We respond to the gospel call. We respond to the message of salvation all because of God's grace. Dahil sa biyaya ng Diyos. It is the Holy Spirit who works in our heart. She hearkened to the words of Apostle Paul Lydia. The Lord opened her heart. Ang instrumento ng Diyos sa kaligtasan, alam po natin, the seed, the gospel, the messenger or the soul winner, and then the Holy Spirit. I know not how the Spirit moves convincing men of sin, revealing Jesus through the Word, creating faith in Him. That's the grace of God. Amen. Ang dakilang biyaya kahit na pusa ka na sa lari nagiging tunay na ngang banan kapayapa at langit ay idinudulot 
sa sino mang nagtitiwala kay Jesus. Amen. That's the grace of God. Kaya walang magsasabi sa atin na ako'y naligtas sa aking sariling kakayanan. It's all because of grace. Now, another one, mga kapatid. Our service. Not only the grace of God saves, the grace of God enables. It enables. Ito ang nagbibigay sa atin ng kakayanan. Inulit ko po. Ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayanan. Ang sabi ng Biblia, He hath enabled me. Ano po? Ang sabi po doon sa 1 Timothy chapter 1, ganito po ang sabi ng Bible, And I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me for that He counted me faithful putting me into the ministry. Alam niyo mga kapatid, saan galing yung ating desisyon na gawin ang nais ng Diyos sa ating buhay? Saan galing yung desisyon natin na paglingkuran ng ating Panginoon? Saan ang galing yung desisyon natin na awitan ng ating Panginoon ng mga awiting makalangit? Saan galing yung desisyon natin na tayo magturo sa mga bata bilang mga Sunday School Teachers at ang mga batang ito yung matuto ng salita ng Diyos at mabago ang kanilang buhay? Saan galing po yan? Pastor, sa atin. Sa atin. Hindi po. Sa ating sarili ay hindi natin gugustuhin po yun. Bakit? Ay para magustuhan natin ang bagay na spiritual ay kinakailangan ispiritu tayo ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, yung pagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay ay galing po yan sa Diyos. Aklat po mga kapatid ng Pilipos, ito po ang talata na sinasabi ng Biblia sa verse 13. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Ulitin po natin, sabay-sabay po tayo. For Philippians chapter 2 verse 13. Are you there? May kausap pa po ba ako? Philippians 2.13 For it is Sino po? God. Ulitin natin. For it is God. For it is God. God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Kaya nga po pagka makikita natin sa Bible, yung pagnanais at yung paggawa ng kalooban ng Diyos ay bunga ng Diyos sa buhay natin. Gawa ng Diyos po yan sa buhay natin. Kasi kung hindi po yan gawa ng Diyos, mag-iayabang talaga tayo sa ating sarili. Sasabihin natin dahil ako'y magaling, kaya yung Sunday school room na yan, kaya yung mga Sunday school student na yan ay tumalino sa pagkagawa ko. Kaya yung choir na yan ay gumanda sa pagkat sa kontribusyon ng magandang boses ko. Kaya yan ay naligtas dahil sa akin. Hindi niyo ho ba alam na dahil sa Diyos kaya ka kumilos at pumunta ka sa soul winning? Amen. Dahil sa Diyos kung bakit ka nagbigay ng buhay mo sa Kanya? Hindi naman dahil sa sarili mo mga kapatid. Nang ako po ay magsuko ng buhay ko sa Diyos, una hindi ko akalain na ang bagay na ginagawa ko ay magagawa ko sapagkat yan po ay biyaya ng Diyos sa buhay ko. Bakit nung high school po ako ay nagsimula ako mga kapatid kahit ako'y pagod dahil galing ako sa bukit magsusut ako ng puting t-shirt okay na po sa akin yun eh t-shirt pantalong seda nakachinelas na balat kukunin ko yung bible ko at may trucks akong ilan at pupuntahan ko po lalakarin ko ng malayo yung pong kaibigan ko kaklase ko na may sakit na asma at alam nyo nasa puso ko baka siya ay mamatay pag siya ay namatay sa impyerno siya pupunta at alam kong dapat ko siyang iwin sa Panginoon. Is it me, mga kapatid? No. Hindi ako yun. Yun ay gawa ng banal na espiritu sa buhay natin. Yung desire mong gawin yung kalooban ng Diyos yan, higaling sa Diyos. Kasi kung ang pagkakaunawa mo ay dahil magaling ka, dahil sa iyong kakayanan, wala kang pinagkaiba kay Nebuchadnezzar at saka kay Herodes. Ang sabi ni Nebuchadnezzar, hindi bago ang 
hindi ba dahil sa aking kalakasan ay nabuo ang bayang ito ng Babylonia? Alam yung sabi ng Bible, while the word was in his mouth, ihinatol ng Diyos yung hatol ng langit, ibinagsak sa kanya, at siya po mga kapatid ay naging taong grasya. Sa Acts chapter 12, it is herod na sabi ng Biblia, uh, in a certain day, he was clothed in royal apparel. He gave an oration, and the people gave a shout, This is the voice of God and not of man. Alam niyo sabi ng Bible, And the angel of the Lord smote him, and he was eaten of worms and gave up the ghost. Kinain muna ng uod sa kasi namatay. Because he gave not God the glory. Alam niyo mga kapatid sa Bible, yung pagnanais na gawin ang tama, biyaya ng Diyos din po eh. Sa Thessalonica, basahin po natin, karagdagang talata po, aklat ng Thessalonica, 2 Thessalonians, chapter 3, verse 4. And we have confidence in the Lord touching you, that ye both do and will do the things which were which we command you. Okay. Ang sabi po diyan, we have confidence in the Lord. Hindi sinabing we have confidence in you. It is we have confidence in the Lord. Ang tiwala nami sa Panginoon na may kaugnayan sa inyo na inyong gagawin at gagawin ninyo yung mga bagay na aming iniutos. So kanino nagtitiwala ang sumula? Sa Panginoon na yung mga inutusan niya gagawin yung kalooban ng Diyos. So sino ho ang kumikilos? Yan po ay walang iba kundi ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, walang uwang ang yabang sa ministry. Walang uwang. Hindi pwede. Hindi po siya bagay. Kaya anumang accomplishment natin mga kapatid, listen to this, anumang accomplishment natin, dapat tama yung nagmo-motivate sa atin. It is our love for God, kaluwalhatian ng Diyos. Don't you know, yung sinabi ng Bible, they offered the strange spine. What is a strange spine? It pictures seal. Yung seal, maling seal. Maling, maling pagbabaga ng puso. We can be in the ministry, but we have different motive. We have strange fire. Kaya wag ho tayong gagawa sa gawain ng Panginoon dahil kay Pasko. That will be a strange fire. Dumawa ka dahil mahal mo ang Panginoon. Tumawit ka sapagkat gusto mong awitan ang Panginoon. Tumugtog ka dahil iyan ang nais ng Diyos sa buhay mo. Mag-soul winning ka sapagkat iyan ang nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Huwag kang mag-soul winning dahil lamang ikaw ay pinilit. Alam yung pinamahirap sa lahat yung gumagawa tayo, tayo pinilit at tayo tinakot. Wala naman siguro ho ditong frontliners na tinakot. Ay, maglingkod ka sa Panginoon kung hindi pa parling ka. Wala ho niya, mga kapatid. Don't offer a strange fire for the Lord. Ayaw po yan ng Diyos. Alam niyo ba yung fire? Yung fire ang bumabagsak at sinusunog yung hain. Yun know, o mga kapatid, ang origin po noon, yun niya, bumagsak ang apoy mula sa langit, sinunog yung hain. Yung pong apoy na yun, preniserba ho yun. Hindi po yung sinisigbo, hindi ho yung pinapatay. Sa so, tuwing mag-o-offer po sila ng handog, dun po sila kukuha ng apoy. Hindi po sila magkikis-kis ng palito at sa kanila susunugin yung handog. Dun po sa apoy na galing sa langit, sila kukuha para po sila mga kapatid ay magsunod ng kanilang handog. Sa ating pong seal sa Panginoon, dapat po yan ay galing sa langit. It is God who enables us. It is God who gives us the strength the power, the willingness para gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga ako'y naniniwala. In the ministry, you look at the, 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 the servants of the Lord. Lagi na sinasabi, they offered willingly. When they gave to the tabernacle, they, they offered willingly. 
Sinabi sa isang pastor, not with constraint, but willingly. Sinabi sa mga naglilingkod sa Diyos, serve the Lord with gladness. Amen? Amen. Sinabi ng Bible, hindi pakitang tao. Alam niyo kung tayo gagawa dahil sa pakitang tao, hindi ng kalooban ng Diyos. Hindi natutuwa ang Diyos. Hindi nalulugod ang Diyos. Whatsoever you do, whether therefore you eat or drink, or whatsoever you do, do all for the glory of God. Sa aklat ng Colossians, no? sa Colossians chapter 3, verse 23, And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord, and not unto me. Do it heartily as to the Lord, and not unto me. Well, mga kapatid, it is God who gives us the willingness to live a life according to His will. Our service is the result of God's grace. Okay, God's grace will enable us to serve. Ang mabuting hangarin ng Diyos, mga kapatid, ay magagawa natin dahil sa Diyos na kumikilos sa ating puso. Tingnan po ninyo, mga kapatid, ang isang Krisyano'y seryoso. Seryoso siya sa gawaing mabuti sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Aklat po ng Titus, mga kapatid, Titus chapter 2, verse 14. Who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, silos of good works. Seryoso sa gawang mabuti. Kaya nga mga kapatid, kaya tayo niligtas ng Diyos upang magkaroon ng mga kakaibang mga tao na seryoso sa gawaing mabuti. Maganda sa ating paglilingkod, ito yung ginagawa natin dahil sa ating Panginoon. No? Alam nyo, katulad nga niyan, sabi ko kanina din sa ating session, see to it na ang bagay na ginagawa natin ay para sa Diyos. When you lead the singing, we can be tempted na magpaawit para magpakitang gilas. Right? Amen? Dagdag pogi points. Yung pagsusong lead natin. Amen? Dalawang kamay pa. Pero nawa sa Diyos natin yung ginagawa. Pwede pong gawin ng tao yun na pahanga, gulpi di gulat. Ay, I think it's possible eh. Pusible eh. Nagagawa nga natin eh. Minsan pagka nakita natin, Baba, tika, iba ang dahilan ko ah. Maybe sa giving. Bibilangin pa natin talaga ng kita na marami. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, O, ten na, ten. Ten na tigba 20 yan. 400 yan. Na 200 yan. Okay. Okay. We, we, we do it for a show. Nagawa natin ng palabas. Okay. Our zealousness comes from God. Na, uh, it must not come from anything else, mga kapatid. Everything is a work of God through us. Everything is a work of word, uh, work of God through us. We are just instruments of God, no? Tayo kasangkapan lang ng Diyos. Kaya nga noong Panginoon eh nakasakay sa dangki. Yung dangki instrumento lang ng Diyos. Hindi yung dangki proud na proud sa sarili niya sapagkat nilalatagan siya ng mga palma at saka mga blanket, mga balapal. Sabi nung dangkay, bakit ka? Mukhang bigatin ako ha. Pero hindi. May value lang yung dangkay sapagkat yung nakasakay sa kanya ang Panginoon Yeso Cristo. So we can be that dangkay na sabihin natin, oh well, I'm somebody. I'm, some, I'm something. Not knowing na kaya lang tayo may value ay dahil sa Panginoon. 
So, tingnan po natin. Yan po ang sinabi ni Apostol Pablo. No? He had enabled me for that he counted me faithful putting me into the ministry who was before a blasphemer and a persecutor and injurious and but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. Okay, this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners of whom I am chief. Yung po mga kapatid, it takes the grace of God para aminin natin yung ating karamihan, yung ating kasalanan, yung ating pagkukulang. Ah, aminin natin yung ating uh, kahinaan, yung ating kapalpakan. Alin yung sa ministry, tayo yung may kapalpakan. Kung alin ang ating sa ministry yung kapalpakan. Pero yung accomplishment sa Diyos yun, huwag natin kunin. Amen? Yung kapalpakan, ayaw natin tanggapin eh. Pinagbibigay natin sa iba at ayaw natin. Ayaw, kaya kaya nagkamali-mali kami. Kasi itong aking kasama sa Sunday School ay mali. Hindi. Kapalpakan natin. Amen? Kaya naman kasi yung kwer namin eh, nagkaganong-ganon eh. Kasi itong mga alto. Bin atin na eh, lagi na. Yung kapalpakan ay sinisisi natin sa iba. Dapat yung kapalpakan ang tanggapin natin. Dapat tayo mamatay sa sarili natin, mga kapatid. We need to be dead to self. Alam niyo, mga kapatid, tama yan. Yung patay tayo sa sarili. In the ministry, ko yung gumagawa, ikaw pa yung masisisi, bandang uli. Tama po pa. At yun ho mga kapatid na kakayanan na tanggapin mo yung blame ng tao sapagkat ikaw ay may ginawa. It takes the grace of God. Yung ikaw na ang nagpagal, ikaw na ang gumawa, at the end of the day, ikaw pa sisisihin. Ano ba naman itong pagkakagawa na ito? Mali yung mali naman ito. Ano ba ito? Ay, ako ho ang gumawa niya. Ay, ba't ganyan? <laughs> Pasensya na po kayo. <laughs> Ay, ako ho gumawa lang talaga eh. Sa uulitin po. Pasensya na po kayo. Kaya nga ho tayo, mga kapatid, pagka tayo ay dapat mamatay tayo sa sarili. Amen? Yung Sunday School Superintendent, ikaw ay pinagagalitan sapagkat mali ka. Maging patay ka sa sarili mo. Hindi yung nakikipag-debate ka pa. Kaya lang tayo nagkakaroon ng ganyan sapagkat yun nga ang problema natin, mga kapatid. Yung hindi tayo namatay sa sarili natin. Kaya nga, alam niyo mga kapatid, we will answer to God someday. We will, tayo sasagot sa Diyos, palang araw. At nawa po, pagharap natin, yun yun ho ang ating goal sa buhay, ang malugod natin, ang Diyos, sa buhay natin. Ano? Malugod natin ang Diyos sa ating buhay. Kaya nga, hindi lahat ng tao matutuwa. Ako minsan nagtatanong, sabi ko, Panginoon, bakit ganun? Noong ako magsuko ng buhay sa Panginoon, sabi ng pastor ko, ipanalangin mong mabuti. Pag-pray mo. Sabi ng magulang ko, anak, yung iba na lang, huwag na ikaw. Marami naman dyan eh. Huwag ka na. Mahirap yung magpasto. Aba, napatunayan ko po, mali ang tate. Hindi po mahirap magpasto. Mahirap na mahirap. <laughs> Hindi, biro lang po, biro lang. We have the grace of God kahit yung mahirap dumadali dahil kay Christ. Hindi nga na, ako nga humahanga eh. Hindi ko alam, nakakayanin ko yung mga problema ang dinaranas ko, mga kapatid eh. Nung ako'y nasa Bible school, iniisip ko, paano kaya pagka yung problema ngayon ay dumating sa akin? Ano kaya yung gagawin ko? Paano kaya pagka ako'y inuusik na ng tao? Ano kaya yung gagawin ko? Paano kaya yung gagawin ko? Eh, pero alam niyo, mga kapatid, nung ako'y naroon na, the grace of God is there. Ang sabi ko, kaya ko dahil si Kristo na nagpapalakas sa akin. I can do all things through Christ which strengthened me. Iba't iba eh. Sabi nga yung ministry, multifaceted. Iba-ibang ang gulo. Teacher ka, pastor ka, magpapakain ka, may darating na walang matuluyan, adik, ayaw nang tanggapin sa kanila, patutuluyin sa inyo. Maya-maya may mag-iimbita sa iyo para magpalayas ng masamang espiritu. Ako yung sinubukan kong palayasin yung mas mga espiritu. Sabi ko, mayroon ng bagay sa bahay nyo na dapat alising sa bahay na yan. Yan po'y tanggalin po ninyo para yung mas mga espiritu ay lumayas. 
Aba yung mayari ng bahay, ayaw kong alsin. Sabi ko, kung hindi nyo yung tatanggalin, hindi lalayas ang masamang espiritu, ako ang lalayas. <laughs> Ibiruin nyo po, sa harapan ay may malaking ka kalaking santo ninyo. Eh, sa isip-isip ko yun ang pinupunta ng masamang espiritu. May mga anting-anting, kung ano-anong mga agimat. Eh, pinupunta ng masamang espiritu, mga kapatid. Iba't ibang ministry, hindi natin alam na kaya natin. Pero mga kapatid, dahil sa Diyos, nakakaya po natin. Kaya huwag kayo matatakot. As long as it is the will of God in your life, wala kang dapat ikatakot. E paano, Pastor, pagka ako'y tinawag ng Diyos para magmisyon? Wala kang dapat ikatakot sapagkat siya ng kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga yung kwento, no, nagmisyon. Aba sa Afrika, kalooban ng Diyos, maging misyon sila sa Afrika. Eh, natakot yung mag-asawa. Maraming aha sa Afrika. Baka mamatay ang aming anak. Magkikwit na lang kami. Bumalik ng Amerika. Alam nyo, namatay yung dalawang anak niya nung nasa Amerika. Tinuklaw ng ahas. Oh, the safest place in the world is to be in the will of God. To be in the will of God. Yan ang pinakaligtas na lugar sa buhay mo ang nasa kalooban ka ng Panginoon. Well, mga kapatid, grace of God. Wala ho tayo sabihin natin ay dahil magaling ako, dahil mahusay ako, dahil ma mabilidad ako. Alam niyo mga kapatid, it's not us. We are just instruments of God. Ang, ang ating simbang pinagpapala ng Diyos, ang Diyos ang nagpapala. Tayo yung mga kasangkapan lamang, tayo mga gamit lamang mga kapatid. Tayo hindi sa husay natin, kundi doon sa husay ng Diyos na gumagamit sa atin. Hindi nga natin alam eh, paano ba nangyari yun na nagagawa natin? No, kay bata pa, sa as 18 years old, isinama ako ng kasaklasi ko sa Bible school na mag-preach sa bus. Alam niyo po, isang bagay, yung experience ko sa bus, ayaw kong sumakay sa bus. Ako'y nahihilo. Kinakailang kong uminom ng bonamin, dramamin, lahat na ng min, para lang ho ako ay huwag mahilo. One hour before ng travel, inom na ako niya para huwag ako mahilo. Alam niyo, sabi nung kasama ko, preach tayo sa bus. E paano gagawin? Tatay, mga ngaral ka, salvation, ipipitch mo. Alam niyo mga kapatid, nung bago ako tumayo sa bus, yung talata sa Bible ay pinangahawakan ko. Hindi kita iiwan, hindi kita papabayaan. I will never leave thee nor forsake thee. Sasamahan kita, sabi ng Panginoon. Yun po binabasa ko bago ako mag-preach. Hindi yun ang mensahe ko. Pero yun ang pinangahawa kong kong talata. Tumayo ho ako sa bus, nangaral po ako. Hindi ho ako nahilo sa bus hanggang ngayon. Simula po ng araw ngayon. Alam niyo pagka ako yun may libro, may Bible, sa bus, habang yung bus ay tumatakbo, doon ako nagbabasa. Doon ako nag-memorize ng talata. And the grace of God ay sagana. Ay, hindi ko ko nahihilo eh. Ay, dakila ang Diyos natin eh. Yung, yung hirap, yung sakit, makakaya mo yan sa biyaya ng Diyos. Huwag ko kayo matatakot. Isang bagay na pala isipan sa akin, bakit yung mga Kristiyano nung unang panahon sinusunog? pinapatay, sila pinahihirapan pero hindi itinatakwil ang Panginoon. Anong dahilan? The grace of God. The Roman candle, yung tao susunugin, is low fire. Pero sila ay nagpupuri pa sa Diyos habang sila'y sinusunog. Paano nangyari yun? Because of the grace of God. The grace of God enables us ito ang nagbibigay sa atin ng kakayanan. Kaya nga po mga kapatid, yung concluding verse natin, maganda. Dito po sa 1 Timothy, do sa ating pong text, mga kapatid, are still with me? Okay, verse 16. How be it for this cause I obtain mercy that in me first Jesus Christ might show forth all long suffering for a pattern to them which should hereafter Believe on Him to life everlasting. Sinabi niya, Pastor Pablo, ako isang pattern. Ako yung susundan ng mga taong mananampalataya pa. Ako ang makikita ng mga tao. Ako'y example ng Diyos. May nagtanong, bakit daw po kung ang Biblia sa Diyos, marami sa New Testament sinulat niya, Pastor Pablo. Bakit hindi sinulat ng Panginoon? Bakit daw ganon? Ito lang po ang paliwanag ko doon. 
ang Diyos ay gumamit ng tao para magpatutuo ng kanyang kaputihan. Amen? Halimbawa, sabihin ni Sir na mabait siya. Ah, sabihin niya, alam mo ako'y mapagmahal sa pamilya ko. Walang masyadong kredibilidad kasi siya yung nagsabi. Pero kung sampung taong nagsasabi na siya napakabuting ama, aba, kaniwalaan po natin. Amen? Kaya nga ho si Pablo ay nagpapatutuo sa kabutihan ng Diyos at sa ginamit ng Diyos. Yung sabi yung long suffering eh. Long suffering. There are things na hindi natin alam na kaya pala natin. Pero dahil sa Panginoon ay nakaya po natin. In the ministry, ba't iba na yung, yung dumating sa aking buhay? Alam po yan ang misis ko. May, may, may panahon sa buhay ko na may bantak sa aking buhay. May panahon sa buhay ko na kung saan may mga membro. Para bang kung kailang kailangan mo, wala. Naranasan ko yung, yung panahon na kaya habang nagpipreach yung kapitbahay kayo magpapatugtog ng video o kaya malakas pa sa preaching ko. Pagka ako ay nag-closing prayer, patay din ang video o kanya. Pero alam nyo, it's by the grace of God kung bakit po natin nakaya. Kaya huwag tayo matatako. May kakayanan galing sa Diyos na ibibigay ang Panginoon. Tandaan natin, si Apostol Pablo, wala nang dahilan para siya matakot eh. Wala nang dahilan para siya sumubo sa buhay niya at tinapos niya yung takbuhin yung binigay sa kanya ng Diyos. Kaya nga ho mga kapatid, ang isang Kristiyanong sa Panginoon, ang isang tao sa Panginoon, siya ho ay binibigyan ng Diyos ng biyaya, sinaligtas sa biyaya, at maging sa paglilingkod niya ay biyaya. Kaya nga mga kapatid, ang papuri hindi ate. Ang papuri ay sa Diyos. That is the concluding verse niyong hapon, mga kapatid. Verse 17, First Timothy chapter 1. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Revelation chapter 4. Revelation chapter 4. Ang sabi po ng Biblia po dito, Verse 9, And when those beasts give glory and honor, chapter 4, verse 9, And thanks to Him that sat on the throne, who liveth forever and ever, the four and twenty elders fall down before Him that sat on the throne, and worship Him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. They are and were created. For whose pleasure? For the Lord's pleasure. Siya ang lumikha, siya ang gumawa ng lahat ng bagay, at siya ang dapat magkaroon ng kalunan. Mga kapatid, kami po, pastors, ang mga pastor, instrument ng mga kami ng Diyos. Wala kaming may pagmamalaki. It's by the grace of God kung bakit kami nakakatayo at nakakapanganan ng salita ng Diyos. Walang pastor at mga Sunday school teachers o mga ushers o mga choir members na nagsasabi, dahil ako'y matalino, kaya ako'y ginagamit ng Diyos. Isang ugat lamang sa utak natin, dito sa leg natin ang maputol, tapos tayo. Alam nyo, kahit na anniversary namin, nakapagdala ng maraming bisita. Pero alam nyo, kung hindi sa Diyos, hindi magiging matagumpay. Sapagkat ulan lamang ang dumating, ay eh, wala na yung anibersary namin. Kasi yung aming bubong tumutulog. Awit kasi yung extension namin. Eh. Sabi nga nung awitin, eh, how could I boast of anything? You know, paano ako magmamalaki sa anumang bagay na hindi naman ako? It is God. Diyos. I am just a sinner saved by God. Mga kapatid, we are saved by grace and we are serving God by His grace. And now mga kapatid, we can be steadfast, we can have steadfast love for the ministry because of the grace of God. Kung walang biyaya ng Diyos, hindi natin mamahalin ang minister. Ang sabi ni Apostol Pablo, But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus Christ to testify the gospel of the grace of God. 
Kaya niya nasasabi yun dahil sa biyaya ng Diyos na nasa kanya. Mga kapatid, continue to serve God. Ibigay natin, handog natin lahat ng papuri sa ating Panginoon Diyos. Tayo po ito mayo, tayo po ito lang. Dakilang Diyos, salamat po sa hapon ito na ibinigay niyo sa amin. Tunay po Panginoon na kami inalig ka sa pagitan ng inyong biyay. Hindi sa gawa, hindi sa aming pagsisikap. Sapagkat alam namin Panginoon na kami po ay makasalanan. Kami bulag, walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Kami ay magkakasamang nangaligaw. Pero salamat po na nang dumating ang inyong pagmamalasakit, ang inyong pag-ibig. Kami nga po ay dating mga masuwain. Kami po ay dating mga mangmang. Kami mga taong naglilingkod sa iba't ibang mga pita. Kami nabubuhay na naroon po ang malisya sa amin. Na, i, naiinggit kami, Panginoon. Mainggitin kami. Namumuhi kami sa isa't isa. Pero nang dumating ang inyong kabutihan at ng inyong pag-ibig sa amin, tunay nga po hindi sa gawa ng kautusan kaya kami naligtas. Kundi dahil sa inyong biyaya, kami naligtas, Panginoon. Salamat sa pagbabagong bunga ng Espiritu Santo. At salamat din, Panginoon, ang aming paglilingkod ay sa biyaya lang. Hindi sa aming sariling kakayanan. Kami ay binibigyan nyo ng kakayanan, Panginoon. Kayo ang nagbibigay sa amin ng willingness, ng layong Panginoon na gawin ang inyong kalooban. Kami binibigyan nyo ng uh, pagsunod, Panginoon, sa inyo. Sapagkat tunay po na ang lahat ay dahil sa inyong biyaya. O Diyos, nawa nga po, ay makita ng batis sa amin na tunay nga po na kayo ang gumagawa sa amin po. Ang kalooban niyo po, Panginoon, ang uh, dapat masunod sa buhay namin. Kami po, Panginoon, ay namamangha sa inyong kaputihan, Panginoon Diyos, sapagkat nilog niyo na ang mga taong katulad namin ay magamit niyo sa inyong gawa. Katulad ni Apostol Pablo na kung saan ay sinagpapasalamat sa inyo na kung saan ay dati nga po siyang mamumusong, dating uh, nananakit, dati po siya Panginoon na uh, uh, namumusong, nananakit, siya po ay nanguusik, Panginoon, pero ito'y ginawa niya dahil sa kanyang kawalan ng una. Salamat, Panginoon, na siya inyong uh, ginamit, Panginoon Diyos. Binigyan niyo siya ng kakayanan at inilagay niyo siya sa ministeryo, Panginoon, at ibinilang niyo siyang kapat para siya po ay maging kasangkapan ng paglilingkod Panginoon at maging isang huwagan Panginoon ng mga taong susunod na mananampalataya sa inyo, Panginoon Diyos. Tunay nga po na sa uh, haring uh, walang hanggan, walang kamatayan, ma mapasa, uh, ma maibigay ang papuri at lulahati ng inyong Diyos. Sabagkat kayo nga po ang lumikha ng mga bagay, kayo po ang uh, Uh, gumawa ng mga bagay para sa inyong kalwalati. Salamat po na kami ay inyong uh, ginamit na instrumento at kasangkapan para magawa ang mga dakilang bagay, Panginoon. Hindi po kami, Panginoon, kundi kayo ang dapat purihin, papurihan at luwalati. Ito po aming dalangin naman sa inyong pangalag ng Sus. Amen.